வெறுப்பு <laughs> 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 மனோ நான் உங்ககிட்ட பேசணுங்கிறது அபியோட விருப்பம் என்னடா இவன் யாரு நம்ம பர்சனல் விஷயத்துல தேவையில்லாம மூக்க நுழைச்சி பேசிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காத மனோ அபி சொல்லிதான் நான் உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் உன்னோட லைஃப பத்தி நீயும் அனுவும் சேர்ந்து நல்ல விதமா பேசி வரும் என்னோட லைஃப பத்தி என் அக்கா கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களை மாதிரி ஒரு மூணாவது மனுஷன் கிட்ட என் லைஃப பத்தி நான் எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஓகே மனோ டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம் பிடிக்கலன்னா விட்டுரு ஆனால் நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த கொஞ்சம் கவனமாக கேளு இது உன்னோட நன்மை குறித்த விஷயம் தான் உங்கள் அக்கா அபி என்ட்டு என்ன பேச்சு சொன்னாலும் அதை தான் நான் அவட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பேச்சை கேட்குறதுனால உனக்கு நல்லது தான் நடக்கும் நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் அமைதியாக கேளு மனோ கணவன் மனைவி உறவுங்கிறது ரொம்ப நுட்பமானது வேறு வேறு சிந்தனை வேறு வேறு குண உடையவங்க வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் பிறந்து வளர்ந்த ரெண்டு பேர் மேரேஜுங்கிற ஒரு விஷயத்துல இணைஞ்சு காலம் புறா ஒன்னா வாழணும் இது அவ்வளவு ஸ்லோமான விஷயம் இல்ல மனோ நிறைய அனுசரிக்கணும் நிறைய விட்டு கொடுக்கணும் நமக்கு சாதாரணமா போறது அவங்களுக்கு பெருசா படும் அவங்க பெருசா நினைக்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு அல்பான்னு தோணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கல்யாண வாழ்க்கையில நிறைய வேறுபாடுகள் பிரச்சனைகள் வரும் வரும் தெரியும் சரி அணுவும் கூட பேச தயாரா இருந்தா நீ பேசுவியா நான் தயார் தான் ஆனா அவ என்கிட்ட பேச வர மாட்டா இல்ல மனோ அணு உங்ககிட்ட பேச தயாரா இருக்கா அதுவும் அவ இங்கேயே காத்துக்கிட்டு இருக்கா அணு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு அணு தயார் இல்லைன்னு சொன்னேல்ல அணு உங்ககிட்ட பேசணுங்கிற எண்ணத்துல தான் இருந்திருக்கா ஆனா நீ தான் அதை புரிஞ்சுக்கல அணு மனோக்கு மேல அன்பு இல்லைன்னு ஆதங்கப்பட்டல்ல அது எக்கச்சக்கமா அவன்கிட்ட இருக்கு அதான் பிரச்சனை போ ஆனா அதை நீ சரியா புரிஞ்சுக்கல ரெண்டு பேரும் பேசுங்க
நினைக்கிறேன் என்னது <laughs> <laughs> நீ வாமா நீ வந்து குழந்தைய பாருமா யாரு தடுக்கிறாங்க நான் பாக்குறேன் சரி மனு இங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் நான் கண்ணை முழிச்ச அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசணும்னு எத்தனை வாட்டி போன் பண்ணேன்னு தெரியுமா நீங்க என் கால் அட்டன் பண்ணாம கட் பண்ணீங்க ஒரு மரியாதை என்கிட்ட பேசி விஷயத்த சொல்லிருக்கலாம்ல ஐயோ அனு உனக்கு எந்த விஷயமுமே தெரியல இந்த பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்க அண்ணா ஆதி அந்த கிரி பாயில விட்டு என்கிட்ட இருந்த கடை சாவி செல்போன் எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டான் அநேகமா உன் காலை கட் பண்ணது கூட உன் அண்ணா ஆதியாதான் இருக்கும் சரி இவ்வளவு தூரம் என்கிட்ட குறை கண்டுபிடிச்சு பேசுறீங்க அன்னைக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்து நான் குழந்தைய தூக்கிட்டு போனதுக்கு காரணமே நீ ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சதுதான் மனு பிளீஸ் திரும்ப திரும்ப பைத்திய கருத்தரமா அதே விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க உங்களுக்கு வைக்கமா இல்ல நான் உங்களை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இத்தனை நாள் வாழ்ந்து ஒரு குழந்தையும் பெத்துக்கிட்டு இதுக்கப்புறமும் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலையா மனோ கேட்கவே அசிங்கமா இருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு மனோ சொல்லுவாங்க <laughs> 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 அதையெல்லாம் <laughs> 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 வெளிப்பட்டிருக்கு <laughs> இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கணும்னு முனைப்போட இருந்தவங்க அபிதான் அவங்க சொல்லிதான் நான் உங்களை என் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன் மனுவுக்கு சொல்லி அனுப்பினேன் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி அவங்க தான் இருக்காங்க நீங்க அவங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இதோ பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில ஒருத்தல் மேல ஒருத்தர் நிறைய அன்பு பாசம் இதை செலுத்தினாலே போதும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது 
உங்க ரெண்டு பேர் கடையில யாருமே வர முடியாது அத மனசுல வச்சுக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கிளம்புங்க என்ன <laughs> <laughs> அவங்களோட சாதனை வெற்றி சந்தோஷம் அற்புதம் இப்படி உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆனா இந்த உயரத்தை நீங்க அடையறதுக்காக நீங்க கடைபிடிச்ச வழிகள் அதாவது குறுக்கு வழிகள் ரொம்ப மோசமானது கொடுமையானது பரவலா பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இப்படி பரவலா பல நாடுகள்ல பேசிட்டு இருக்காங்க இந்தியால சில பேர் அது உறுதிப்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உங்களோட பதில் அதாவது விளக்கம் உங்களால சொல்ல முடியுமா என்ன பத்திரிகையை வச்சுட்டு மெரிட்ரியா ஐயோ அப்படியெல்லாம் கீழ்த்தரமா பண்றவ நான் கிடையாது அப்படி பண்ணக்கூடிய மஞ்சள் பத்திரிகை எங்க பத்திரிகை கிடையாது அப்படி பண்றது எல்லோ ஜேர்னலிசம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஆளா நான் இருந்திருந்தா இப்படி உங்ககிட்ட விளக்கம் கேட்டு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை என்னோட கற்பனையோட சேர்த்து எழுதிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமே நான் அந்த மாதிரி ஆள் இல்லைன்னு நல்லதான் பேசுற ஆனா நீ இப்படி செய்யறதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியும் நான் உனக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்கல அந்த கோவம் தானே திரும்பவும் நீங்க தப்பாவே நினைக்கிறீங்க மிஸ் மேனுக்கா அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நீங்க எங்களுக்கு இன்டர்வியூ தராதது மிகப்பெரிய வருத்தம் தான் ஏன்னா நீங்க ரொம்ப பெரிய தொழில் அதிபர் உங்க இன்டர்வியூ எங்க பத்திரிகையில வந்திருந்தா எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்திருக்கும் ஆனா நீங்க கொடுக்கல நான் அதை அதோட மறந்துட்டேன் அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு பழி வாங்குறது அதெல்லாம் என்னோட எண்ணம் கிடையாது வேற என்ன நோக்கும் இத பாருங்க மேனகா உங்களை பத்தி முழுமையான கட்டுரை தமிழ்ல வரணுன்றது என்னோட ஆர்வம் அதுக்காக தான் நான் உங்களை வந்து பார்த்தேன் ஆனா நீங்க என்னை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டீங்க பட் வேற ஒரு சோர்ஸ் மூலமா நான் நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன தகவல் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட மிஸ் மேனகா நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கெட்டிக்கார தொழில் அதிபர் ஆனா நேர்மையான தொழில் அதிபர் இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு ஓ அப்படியா ஆமா வேற என்ன கேள்விப்பட்ட நீங்க ஜெயிக்கணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அமெரிக்கால இருக்கிற பல குட்டி கம்பெனிகளை ஏமாத்தி திவாலாக்கியிருக்கீங்களாம் மற்ற கம்பெனிகளில் இருக்கக்கூடிய திறமசாலிங்களை வளர்ச்சி போடுறதுக்காக ரொம்ப சீப்பான டாக்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி போட்டி கம்பெனியில் இருக்கிற ஆளுங்களை உங்கள் பக்கம் இழுத்திருக்கீங்களாம் சரி வேற என்னெல்லாம் கேள்விப்பட்ட உங்கள் கம்பெனிக்கு நிதி திரட்டுறதுக்காக போலியா சில கம்பெனிகளை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஷேர் மார்க்கெட்டில் அந்த கம்பெனிகளோட பேரில் ஷேர்ஸ் எல்லாம் விற்று நிதி திரட்டி மோசடி பண்ணியிருக்கீங்களாம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே உலக வங்கியில் தவறான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து மாட்டியிருக்கீங்களாம் இதெல்லாம் வெளியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுவீங்கன்ற பயத்தில் தான் கடைசியில் எல்லாத்தையும் இந்தியாவுக்கு மாற்றிட்டு வந்துடலான்னு நினச்சி இப்போ இங்கே வந்திருக்கீங்களாம் இது எல்லாமே எனக்கு கிடைச்ச தகவல் அமெரிக்கால உங்க சாம்ராஜ்யம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரிஞ்சு வரதா நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு சோர்ஸ் பொதுவா பத்திரிகைக்காரங்க தனக்கு தகவல் கொடுத்தவங்க யாருன்னு வெளிப்படுத்த மாட்டோம் அது எங்க எத்திக்ஸ் என்ன கதை விடுறியா நீ நீயா கற்பனை பண்ணி என்னை பத்தி தவறுதலா எழுதுவ அதுக்கெல்லாம் நான் விளக்கம் கொடுக்கணுமா மிஸ் மேனகா நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நானோ என் பத்திரிகையோ உங்களை பத்தி யோசிச்சோ கற்பனை பண்ணியோ எழுத போறது கிடையாது கேள்விப்பட்டது நம்பிக்கையான தளத்திலிருந்து வந்த தகவல்கள் இதெல்லாத்தையும் அடிப்படையை வச்சுதான் நாங்கள் எழுதுறோம் 
நீங்க தவறு செய்ததா நாங்க உறுதிப்படுத்தல அது எங்க வேலையும் இல்ல எங்கயோ கேள்விப்பட்டது மக்களால் பேசப்பட்டது இதான் நாங்க எழுதுறோம் இது எங்க உரிமை அதே நேரத்துல நீங்க குற்றவாளி இல்ல நாங்க அப்படி சொல்லவும் இல்ல உங்களோட விளக்கத்தை நீங்க எங்களுக்கு தரலாம் நாங்க அதை பப்ளிஷ் பண்றோம் இதுதான் பத்திரிகை தர்மம் இதை நாங்க சின்சியரா கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் இல்லாம யாரோ கண்டவங்க சொல்லிலாம் நாங்க எழுதுறது இல்ல என்ன கதை விடுறியா நீ சொல்லலனாலும் யார் சொல்லி நீ எழுதுறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவனே ஒரு குடிகாரன் அவன் சொல்லி தானே நீ இதெல்லாம் எழுதுற ஆமா ஒரு குடிகாரன் உளர்றத உண்மையில நம்புறதுதான் உன் தொழில் நேர்மையா அதுவும் நீ எழுதி கொடுக்கறத அப்படியே போடுறதா உன் பத்திரிகையோட எத்திக்ஸோ சாரி சாரி மிஸ் மேனகா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல எங்க கவனத்துக்கு வர உண்மைகளை பாரபட்சம் இல்லாம மக்கள் முன்னாடி வைக்கிறதுதான் எங்களோட வேலை யாரோ ஒருத்தர் சொல்றத அப்படியே போட்டா அது நியாயம் இல்லையே அதனாலதான் எங்களுக்கு தெரிய வந்த விஷயத்த உங்க பார்வைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இத பாருங்க பாத்துட்டு இதுல தப்பு இருந்தா அத நீங்க மறுக்கலாம் உங்க தரப்பு வாதத்தை சொல்லலாம் ரெண்டு தரப்பு விஷயங்களுக்கும் சமமா முக்கியத்துவம் கொடுத்து அத நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல விடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய காப்பி என்கிட்ட இருக்கு அப்புறமா அந்த காப்பி எடுத்து நீங்களே வச்சுக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் இதுல உண்மை இல்லைன்னா எதுக்காக இவ்வளவு கோவப்படணும் சாதாரண பத்திரிகை ரிப்போர்டர் நீ எனக்கு சமமா உட்காந்து மெரட்ட தோரணையில பேசுறியா நீ லுக் மிஸ் மெனக்கா நீங்க ஏன் அது ஈகோ பிரச்சனையா மாத்திரீங்க நீங்க என்ன அவமானப்படுத்தி அனுப்பின பிறகும் அதை மனசுல வச்சுக்காம திரும்பவும் நான் இங்க வந்திருக்கேனா உங்க தரப்பு வாதத்தை நீங்க சொல்லணும்னு தான் அதையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க உபதேசம் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை என்ன பத்தி நீ பத்திரிகையில எழுத கூடாது நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது நீங்க அப்படி சொல்லவே கூடாது நாங்க எங்க இஷ்டத்துக்கு ஒண்ணும் எழுதல வெளியில உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டதை வச்சு அப்படி பேசுறாங்க இப்படி பேசுறாங்கன்னு தான் நாங்க எழுதுறோம் அது தரப்பா நான் உங்ககிட்ட விளக்கம் கேட்க வந்திருக்கேன் நீங்க விளக்கம் சொல்லணுமே தவிர எழுத கூடாதுன்னு சொல்ல கூடாது அதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இந்த பார் எழுத கூடாதுன்னா எழுத கூடாது நான் உங்ககிட்ட விளக்கம் கேட்க வந்தேன் இதான் என்னோட விளக்கம் புரிஞ்சுதா ஓகே சோ இதை நான் அப்படியே எழுதிடுவா எழுதுனா கை இருக்காது இந்த பாருங்க மேனக்கா நான் என் உயிரையே பணிய வச்சுதான் இந்த பத்திரிகை தொழில்கே வந்திருக்கேன் I say you get out. So, now you said that you are going to get lost. Huh. Okay. Miss Menaka, thanks for your time. What are you doing here? I'm going to get out. Out! Go away! I'm going to get out. Out, I say! Bloody... ரொம்ப விசித்திரமானது இங்க உயரம் தான் முக்கியம் 
அந்த உயரத்தை அடையிறதுல தான் உன் குறிக்கோள் இருக்கணும் அதுல ஏறும்போது நிறைய இடையூறுகள் வரலாம் அதுல மிரட்டல் கெஞ்சல் அழுக இப்படின்னு எல்லாமே இருக்கலாம் இதுல எந்த உணர்வுக்கும் இடம் கொடுக்காத அது உன்னோட பயணத்தை பாதிக்கும் உன்னோட கடந்த காலத்தை நினைச்சு பாரு அந்த இருண்ட நாட்கள் இன்னொரு பொண்ணுக்கு வரக்கூடாது ஓடு வேகமா ஓடு இடைப்படுறவங்களை இடிச்சு தள்ளிக்கிட்டு ஓடு மெனக்கா நீ எப்பவுமே உயர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம்